はい、どうも、哲学党です。えー、今回はですね、えー、ディアブロ4、えー、シーズンが終わったら、キャラクターとかね、あと装備品はどうなるのというね、ご質問いただいたんで、まあ、ちょっとそれについてね、詳しく解説していきたいなと思います。まあ、ディアブロ4ね、シーズンが終わるとですね、シーズンのキャラクターは、えー、こちらのね、左側見ていただくとわかる通り、えー、エターナルという形で、この永遠なる領域というところに、えー、保管された状態に、えー、なってくるという感じですね。まあ、なので、えー、まあ、私のね、シーズン、えー、プレシーズン、えー、シーズン1のキャラクターも含めてね、えー、まあ、キャラクターが並んでいるような形になるんですけども、あのー、まあ、この状態になるとね、えー、まあ、基本的には、えー、まあ、シーズン3、始めるためには新しいキャラクターを作って始めるっていう感じになるんですけども、まあ、遊び終わったキャラクターが持ってる装備品とか、そういうものってどうなってんのっていう、えー、ご質問。いただいたんで、ちょっと詳しく話していこうかなと思います。でですね、あのー、キャラクターのスロット、えー、まあ、キャラクター最大で12体までね、えー、作ることができるような、えー、システムになってるので、なのでね、えー、空き枠がない場合は、えー、まあ、いらないキャラクター削除してまた始めていくっていう感じになってくるかなと思います。まあ、ディアブロ作品はですね、あのー、基本的にシーズンが終わったら、まあ、えー、なかなかノンシーズンで遊ぶってことも少なくなるかなとは思うので、まあ、いらないキャラクターはどんどん消しちゃっていいかなと思いますね。で、各キャラクターはまあ、一体ぐらい残しておいて、まあ、ちょっとこう、マルチでね、気楽に遊びたいなっていう時とかに、えー、残しとくぐらいでいいかなと思いますね。えー、ハードコア、そして、えー、ソフトコア合わせて12体という形になってるので、うまくね、このキャラクタースロットもやりくりしてみてほしいなと思います。じゃあ装備品の方、えー、見ていきましょう結構ねあのー、シーズン終わって保管庫見てみたら、えー、アイテム全く入ってなくて、えー、びっくりしちゃったみたいな方いらっしゃるみたいであの特にそうですねシーズン2はウーバーユニークをね、えーまあ、たくさん頑張って集めた方もいらっしゃるかなので、まあ、特にウーバーユニークなんかはしっかりとね、回収しておかないとね、取り返しのつかないことにもなりますので、まあちょっとね、えー、詳しくお話ししていけたらいいかなと思います。で、ログインしたらですね、えー、まずね、保管箱をね、えー、見ていただきたいなと思います。基本的にちなみにあの、つけてた装備品ですね、身につけてた装備品なんかは全部ね、えー、つけた状態で、えー移行されてきますので、まあ、そこはね、安心してもらっていいかなと思います。で、あとそうですね、えー、っと、まあ、グリフのボード、まあ、特に、まあ、これもすでに事前にお,お話はしてるんで、えー、今更的な感じにはなるかなとは思うんだけど、あのー、パラオンボードにはめてた、えー、あの、ジアの屠殺状のグリフですね。とかはもう完全に消えちゃってますので、あれはね、もう事前に、えー、言われてた通り、えー、シーズンの限定要素になりますので、まあそれ以外のグリフつけて遊んでいくという感じになりますね。はい。で、えー、っと、まあ、保管庫の方なんですけど、えー、開けてもらうとですね、おっと。こんな感じでね、前シーズンの、えー、アイテム、取り出し専用っていうタブが追加されてて、まあ、この中に、えー、前シーズンの保管庫に入れてたアイテムとかが全部ね、ザラッと、えー、移行されてくるという感じになりますね。なので、これを、す、え、で、ー、にある保管庫ですね、に欲しいものだけ移行してくるという感じでやってもらうといいかなと思います。えー、シーズン3、パッチ 1.3.0 で、えー、タブの方もね、えー6タブメガネ追加されてますので、えー、まあ、6タブまで拡張して、本当に必要なアイテムだけ持ってくるっていう感じでいいかなと思いますね。で、えー、と、持ってきて、こんな感じでね、取り出すことができるんで、まあ、整理の方ね、えー、やっちゃってほしいなと思いますね。あのー、で、このタブはですね、えー、この上のところに、えー、正し書きがあって、えー、まあ、現在のシーズン終了まで有効です。つまりシーズン3が始まるまでの間、えー、ここからシーズン2のアイテムが取り出せるという形になっていて、えー、シーズン3が、えー、終わってシーズン4が始まるとね、えー、ここの、えー、タブにシーズン3の、えー、アイテムが、えー、送られてきてしまうので、つまりシーズン2の、えー、アイテムは全て削除されちゃうと
、えー、いう感じにな,なってるので、なのでね、えー、まあ、シーズンが終わったら必ずこの取り出し用のタブのところで、えー、アイテムを、えー、取り出してもらうっていうのが、えー、大事になってくるかなと思います。こんな感じでね、取り出していくことができるので、取り出してもらって、で、そうですね、あの、い,いらないアイテムとかは、まあ、売っちゃってもいいかなと思いますね。まあ、売ると結構な額になるし、あの、<笑>なんていうのかな。まあ、取っとくよりは、まあ、売っちゃうなり、砕くなり、えー、しちゃうっていうのが、えー、おすすめかなと思いますね。まあ、こんな感じで。どんどん売っちゃったりとか、あと砕いちゃうって感じかな。感じでね、素材にしてしまうのもいいかなと。まあ、特にウーバーユニークね、えー、まあ、せっかく掘ったのに、えー、シーズン4が始まった時に消えちゃったっていうことになってもあれなんで、えー、ぜひ回収の方、えー、してみてほしいなと思います。で、そうですね、タブの中にあるもの全部、えー、基本的にはもう取っちゃった方がいいかなと思いますね。あ、そっか、化身があれなんですね。で、消しも一応ね、売ることできるんですよね。こんな感じで。なので、えー、まあ、素材にするなり、えー、売るなりしてもらって、整理してもらうっていうのが、いいかなと思います。こんな感じでね、えー、すべて取り終わると、えー、まあ、タブが消えるという感じになりますので、まあ、取っときたいアイテムだけ残して、えー、すべてね、整理してしまうっていうのをやってみてほしいなと思います。まあ、ノンシーズンね、もう全くやらないっていう人はもちろんさ、キャラクターも含めて削除しちゃってもいいんだけど、やっぱりね、あのー、人によってはさ、えー、まあ、ビルド、新しいビルドとかを作るときに、えー、まあ、アイテムが揃ってるね、ノンシーズンでキャラ作りたいとかっていうこともあると思いますので、まあ、エターナルの領域、えー、まあ、シーズンが始まるとどうしても新しいシーズンの方に目が行きがちですが、えー、保管庫の整理もやってみてほしいなと思います。まあ、シーズン2までに拾ったアイテムって、えー、アイテムパワーの方の上限がね、えー、825と、えー、なっていますので、まあ、シーズン3のあ、あ、シーズン1で拾ったアイテムは全部ね、825までってなってるので、まあ、基本的には、まあ、シーズン1、えー、の、プレシーズンのものは捨てて、あの、シーズン2のアイテムをね、えー、保管庫を入れておくと、えー、何かと便利かなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。まあね、こういったちょっと初心者向けの解説動画なんかも、えー、今後ね、また投稿していきたいと思いますので、ぜひ、えー、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。